বিসমিল্লাহি রহমানির রহিম রবিশ রালি সদ্রি ওয়াই সিরলি আমরি ওয়াহলুল দাতাম মেলিসানি ইয়াফকাও কাউলি প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমরা বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা জৈব রসায়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ সমানতা অংশ পড়ছি আমরা এই সমানতা অংশে আমরা সমানতার দুইটা পার্ট ছিল একটা হচ্ছে কি গাঠনিক সমানতা আর একটা স্টেরিও সমানতা তো মূলত সমানু হওয়ার জন্যে যে শর্তটা ছিল খেয়াল করেছ তোমরা নিশ্চয়ই সমানতার ক্ষেত্রে দুটি যৌগের মধ্যে যদি আণবিক সংকেত একই হয় আর বাকি যে ধর্মগুলো আছে যেমন হতে পারে গাঠনিক সংকেত হতে পারে ভৌত ধর্ম হতে পারে রাসায়নিক ধর্ম এদের মধ্যে যে কোনো একটা ধর্ম যদি আলাদা হয় তাহলে এই বিষয়টাকে আমরা কি দুটো অণুকে পরস্পর সমানু বলবো আর এই ঘটনাটাকেই বলা হয় কি সমানতা তো সেক্ষেত্রে আমরা এটুকু দেখতে পাই যে সমানতার ক্ষেত্রে গাঠনিক সংকেতকে কখনো আমরা একই রকম দেখতে পাই কখনো বা ভিন্ন দেখতে পাই তবে গাঠনিক সংকেত একই হোক বা ভিন্ন হোক না কেন ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে যে কোনো একটাতেও যদি কি পার্থক্য পাওয়া যায় তাহলে এই বিষয়টাই তখন তৈরি হয় সমানতা ক্লিয়ার তাহলে এইবার আমরা গাঠনিক সমানতার যে পার্টগুলো সেইগুলো কিন্তু আমরা পড়ে ফেলেছি আজকে আমাদের সিরিয়ালি যে অংশটুকু থাকছে সেটা হচ্ছে কি স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক সমানতা তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করছো যে আমি এখানে যে হেডিংসটুকু দিয়ে নিয়েছি আজকের পড়ার বিষয় সেইটা হচ্ছে আমাদের স্টেরিও সমানতা তো প্রথমত আগে তোমাকে এইটুকু জানতে হবে যে স্টেরিও সমানতা কি কারণ আমরা এমন হবে যে প্রত্যেকটা বস্তুর প্রত্যেকটা যৌগের আমরা ডেফিনেশন থেকে শুরু করে যাবতীয় সব কিছু ক্লিয়ার কাটাকে বুঝে নেব গাঠনিক সমানতা সম্বন্ধে আমি ব্রিফ দিয়েছিলাম এখন আমি স্টেরিও সমানতা স্টেরিও মানে ত্রিমাত্রিক এইটাকে আমরা বলে থাকি থ্রি ডি থ্রি ডাইমেনশনাল অর্থাৎ কি থ্রি ডি সমানতা তাহলে এই সমানতার ক্ষেত্রে আমাদের বিষয়গুলো কি প্রত্যেকটা সমানুর ক্ষেত্রে একটা কমন কথা কি কমন কথা বলতো আণবিক সংকেত হবে সিমিলার তার মানে কি আণবিক সংকেত একই থাকবে আর বাকি যে ধর্মগুলো গাঠনিক সংকেত একইও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু স্টেরিও সমানতাতে তোমাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখাই লাগবে স্বাভাবিকভাবে গাঠনিক সমানতাতে আণবিক সংকেত এক থাকলেও বাকিগুলো একও হয়েছে নয়তো আলাদাও হয়েছে কিন্তু স্টেরিও সমানতাতে কি হবে জানো আণবিক সংকেত এবং গাঠনিক সংকেত এই দুটো সেম থাকবে বাকি ধর্মগুলো কি হবে আলাদা হবে তাহলে খুব দারুণ করে তোমার তোমরা খেয়াল করে দেখবা আমি এই সমানুত নিয়ে সমানতা নিয়ে আমি যে কাজটুকু করেছি আমি যখন মানে কি পড়াই তখন এইটুকু দেখেছিলাম যে বিভিন্ন বই থেকে যখন পড়াতে যেতাম তখন কি হতো বইগুলোতে সবগুলোতে কি তথ্য সম্পূর্ণ থাকত না এই জন্য এই নতুন সিলেবাসের আলোকে দুই হাজার সালে যখন সিলেবাসটা হয় তখন থেকেই আমি কি বই লিখেছি এবং তখনই কি যে বইটা দিয়েছি আমি সেখানে সমানতা সম্বন্ধে আমি ডিটেল তোমাদের জন্য কি উপস্থাপন করেছি আমার বইয়ে তো সেই বইয়ে তো আছেই প্লাস আজকে ক্লাসেও আমি কি ডিটেল তোমাদেরকে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তাহলে এখন এই সমানতাতে আমরা সংজ্ঞা বইয়ে দারুণ করে আমি দিয়েছি আর আমি এখানে সংজ্ঞার কি মেন মেন জিনিসটুকু আমি লিখছি তোমাদের জন্যে তাহলে গাঠনিক আমাদের কি স্টেরিও সমানতাতে কি কি বিষয় এক থাকবে পয়েন্ট আউট করো প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত সংকেত একই হবে একই হবে এরপর কি হবে আলো আরো নিশ্চয় এর মধ্যে আরো বৈশিষ্ট্য আছে আণবিক সংকেত আর গাঠনিক সংকেত যদি একই হয় বস্তুর একই রকম হইলে তো সমান হয় না তাহলে নিশ্চয় কিছু ভিন্নতা আছে কি ভিন্নতা আছে দেখো ত্রিমাত্রিক বিন্যাস কি হবে আলাদা হবে আলাদা বা ভিন্ন 
তাহলে আমরা সংজ্ঞাটাকে এইভাবে বলতে পারি আমাদের এই সংজ্ঞার দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা সেই কথা দুটো আমি লিখে ফেলেছি এখানে এই ছোট ছোট আকারে কথাগুলো পয়েন্ট আকারে ব্রেনের মধ্যে রাখলে তখন সাজানোটা সহজ হবে তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি সংজ্ঞাটাকে এবার আমি দেখো সাজাচ্ছি যে সকল যৌগের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত একই কিন্তু তাদের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস বা স্থানিক বিন্যাস ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের সমানু বলে আর এই ঘটনাকে কি বলা হয় সমানতা তাহলে এখন আমরা এখানে যদি বিষয়টাকে একটু তোমাদের জন্য আমি বিস্তারিত ব্রিফ করি যে গাঠনিক সংকেত একই থাকলেও বিন্যাস কিভাবে আলাদা হয় খেয়াল করো একটু দেখো যদি বিষয়টাকে এইভাবে বলি এখানে আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি এখানে কার্বন এবং কার্বন এই দুইটা ডবল বন্ধনে আবদ্ধ এবং এ এবং বি এই দুটোকে আমরা বলতে পারি অ্যালকিনের প্রতিস্থাপক অর্থাৎ আমাদের এখানে এ এবং বি মূলক হতে পারে পরমাণু হতে পারে তো আমাদের এই সমানুতাগুলো পড়তে গেলে যে উদাহরণগুলো সবচেয়ে সহজ এবং সব জায়গাতে সব বইয়েই এদেরকে কি কমন উদাহরণ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় বোঝানোর ক্ষেত্রে সহজ হয় সেটা খেয়াল করে দেখো যে আমি যদি এইটাকে এইভাবে লিখি তার কাঠামো কখনোই আলাদা কিছু বোঝা যাচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারি এর আণবিক সংকেত একই পেয়েছি গঠনটাও একই পেয়েছি এবার এটাকে যদি আমি একটু বিন্যস্ত করে লিখি বিন্যাস করে লিখি তাহলে কিভাবে লিখতে পারি খেয়াল করো এখানে তাকাও এখন এই কার্বনের সাথে যে দুইটা পরমাণু বা মূলক আছে আমরা জানি না এ এবং বি কি পরিচয় আপাতত এমনি কমনলি শেখানোর জন্য এ এবং বি ইন্ডিকেটস করছি তার মানে এখানে এ এটা বি সাপোজ এইটা হচ্ছে এ এইটা বি ঠিক অনুরূপভাবে এই কার্বনের সাথেও দুটো পরমাণু বা মূলক আছে যাদের একটা এ আর একটা হচ্ছে কি বি এবার একটু দেখো তো যখনই আমরা এইটুকু বিবেচনা করব খেয়াল করে দেখো আমি এইটাকে যদি ত্রিমাত্রিক বিন্যাসটা লিখি এইগুলো যদি না থাকে খেয়াল করে দেখো এইটা একটা কাঠামো দিস ইজ এ স্টেরিও কাঠামো আমাদের কথাই চিন্তা করো আমরা মানুষ মারা যাওয়ার পর কঙ্কালগুলো ডেফিনেটলি কঙ্কালগুলোর স্ট্রাকচার সবার একই কঙ্কাল দেখে কোনো মানুষকে কিন্তু আলাদাভাবে বোঝা যায় না চিহ্নিত করতে পারা যায় না যে এই মানুষটা এইটা সব কঙ্কাল তখন একই রকম মনে হয় কিন্তু যখন মাংস ছিল আমাদের যাবতীয় অর্গানিজমগুলো ছিল তখন ডেফিনেটলি কি আমার সাথে যদি আমার পাশে আমার ভাইকেও রাখা হয় তাও কিন্তু দুইজনের মধ্যে আলাদা যে বিন্যাস হয়েছে কারো নাক ছোট কারো কান ছোট কারো নাক বড় কারো নাক ছোট বা মুখ কারো হচ্ছে বড় কারো ছোট এই বিষয়গুলোর কারণে অর্থাৎ কি দৈহিক বিন্যাসের কারণে তখন কি হয় দুইজনের আলাদা অস্তিত্ব বোঝে যায় ঠিক তাই খেয়াল করে দেখো দিস ইজ এ স্কেলিটন কঙ্কাল এখন আমরা একে যখন মাংস লাগাবো মাংস লাগালে কি হয় দেখো এখানে দিলাম এ দিস ইজ বি And this is A, this is B. এইবার খেয়াল করো এখনও কিন্তু আমরা আলাদা কিছু পাইনি একটাই গঠন পেয়েছি তাহলে আমার মূল স্ট্রাকচার এই যে যতটুকু এর আগে দেখালাম ফাঁকা অংশটুকু যেটুকু দেখালাম এইটুকু আমাদের মূল গঠন তাহলে আমি এবার দেখো এখান থেকে আরেকটা আমি কাঠামো লিখছি কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন দিস ইজ খেয়াল করো এখানে যদি লিখি তাহলে এটা এ এটা বি ওকে তাহলে আমরা এইটুকু যদি বলি দুইজনার এইটুকু দেখো বোথ আর সেম অর্থাৎ আণবিক সংকেত আমি যদি আণবিক সংকেত লিখি এটার ক্ষেত্রেও এটাই পাওয়া যায় এটার ক্ষেত্রেও সিমিলার দিস ইজ আণবিক সংকেত বাট গঠন গঠনটাও সিমিলার কিন্তু খেয়াল করে দেখো তো এখানে আমাদের যে পরমাণু বা মূলকগুলো আছে সেইগুলোর বিন্যাস নিশ্চয়ই আলাদা হয়েছে ক্লাসরুমে যখন পরীক্ষা হয় ছোটোবেলার কথা মনে করো তো যখন একসাথে পরীক্ষা হতো ক্লাস নাইনের সাথে ক্লাস টেনের যখন মিক্সড করে দিত ব্যাপারটা কেমন হতো তাকাও দুটো ব্রেঞ্চ খেয়াল করো এই একটা ব্রেঞ্চ 
এই পেছনে আরেকটা বেঞ্চ সাপোজ এমনভাবে বসানো হতো যে এখানে মনে করো এখানে ক্লাস টেনের এখানে একজনকে বসানো হয়েছে অ্যান্ড এখানে আরেকজনকে বসানো হয়েছে ক্লাস টেনের ঠিক ক্লাস নাইনের এখানে একজনকে এখানে আরেকজনকে এবার যখন পাশাপাশি বসলে নিশ্চয় ইন্টারাকশন তো হবেই নিশ্চয় ছাত্র অবস্থায় আমরা কেউ ফেরেস্তা ছিলাম না প্রত্যেকে চেষ্টা করেছি না পারলে একটু এদিক ওদিক দেখার তাহলে দুইজন একই সাইডে যখন আছে এটা 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 এটার যখন হয় কি তোমরা যখন একটু দেখা দেখি করতে যেয়েছ বা আমিও যখন দেখা দেখি করতে গেছি একটু বা কারোর সাথে একটু কথা বলতে গেছি পাশের জনের সাথে স্যার এসে কি করেছেন নিশ্চয় আমাদের কি ওরিয়েন্টেশানটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছেন আমাদের কি স্থানিক বিন্যাস যেটা সিট বিন্যাস যেমনটা ছিল ঠিক উল্টিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে দিয়েছিলেন খেয়াল করো তো দেখো তো ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারি এই দুটো বেঞ্চের সাপোজ এ আর এ কথাবার্তা বলছে এ এও কথা বলছে সেক্ষেত্রে কি হয় দেখা যাচ্ছে এই পাশের জন ও ঠিকই থাকলো এই পাশে এ ঠিকই আছে দুজনকে ঠিক রেখে এবার দেখো এ কথা বলেছে এও কথা বলেছে তাই এই দুজনকে দেখা যাচ্ছে কি এই বাবুকে তুলে দিল ওপরে আর এই বাবুটা ডেফিনেটলি নিয়েছে পিছনের বেঞ্চে তাহলে দেখো তো এই চারজন ছাত্রের সংখ্যাও ঠিক বেঞ্চের গঠনও কিন্তু চেঞ্জ হয়নি বাট মাঝখান থেকে স্টুডেন্টদের আসন বিন্যাসটা পরিবর্তন হওয়ার কারণে সামনে থেকে দেখলে এই দুজনকে দুইজন একই ড্রেস পরেছিল ক্লাস টেনেরগুলো একই ড্রেস সাপোজ তাদেরকে দেখতে যেমন লাগছিল পরেরটা দেখতে এদেরকে একই রকম লাগছে এদেরকে একই রকম লাগছে কিন্তু এবার একটু তাকাও সামনে থেকে যদি তাকাই এর ড্রেস এর ড্রেস ভিন্ন এর ড্রেস এর ড্রেস ভিন্ন তাহলে কি বেঞ্চের গঠন ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রীদের শুধুমাত্র কি বিন্যাস পরিবর্তন হওয়ার কারণে এই বিন্যাস আর এই বিন্যাস আলাদা হওয়ার কারণে এরা দুজন পরস্পরের সমানও হয়েছে তাহলে ডেফিনেটলি আমি বলতেই পারি দেখো এখানে এ বি এ বি বাট এখানে এ বি ঠিক রেখে বি উপরে চলে গেছে এ নিচে চলে এসেছে তার মানে এই যে এই দুজনের বিন্যাস পরিবর্তন হওয়ার কারণে তখন আমাদের কি হয়েছে দুটো আমাদের কি সমানু তৈরি হয়েছে এবং এই বিষয়টাকে বলতে পারি আমরা সমানতা তাহলে এখন এটা তো আমি একটা জাস্ট সাধারণ সংকেতে দেখালাম এইবার যদি আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার করি তাহলে সবচেয়ে বেশি তোমাদের কি ভালো হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো এই গাঠনিক সমানতার যে উদাহরণগুলো ব্যবহার করে থাকি মোস্ট পপুলার সব বইগুলোতে এই উদাহরণটা ব্যবহার করা হয় ইভেন আমার বইয়েও আছে খেয়াল করে দেখবা খেয়াল করো দেখো আমি যদি এখানে এই রকমটা লিখি খেয়াল করো এই আমাদের স্টেরিও সমানতার এবার দেখো আমরা এ এর পরিবর্তে যদি এ এর পরিবর্তে আমরা এ এর পরিবর্তে মিথাইলমূলক ব্যবহার করি আর বি এর পরিবর্তে হাইড্রোজেনকে ব্যবহার করি তুমি যে কোনো কিছুই ব্যবহার করতে পারো মিথাইল না ব্যবহার করে তুমি ইথাইল দিতে পারো ক্লোরিন দিতে পারো ব্রোমিন দিতে পারো যাই ইচ্ছা আমরা আস্তে আস্তে সামনে আগাবো সো খেয়াল করে দেখো এ এর পরিবর্তে তাহলে আমি কি লিখলাম দিস ইজ লিখলাম হচ্ছে মিথাইল আর বি এর পরিবর্তে হাইড্রোজেন অনুরূপভাবে খেয়াল করো এখানেও তাহলে দিস ইজ মিথাইল অ্যান্ড দিস ইজ হাইড্রোজেন ব্যাপারটা কিছুই না এটাকে আমরা জাস্ট একটু গঠন আকারে ত্রিমাত্রিক বিন্যাস করে লিখেছি যেমন খেয়াল করো আমরা যদি সি এইচ ফোর মিথেন এভাবে লিখি না এটা জাস্ট আনবিক সংকেত আকারে লিখেছি কিন্তু যখনই গঠন আকারে লিখি খেয়াল করে দেখো তো আমরা কিভাবে লিখি মিথেনকে সংকরণ পড়ানোর সময় কিন্তু আমরা চতুস্তলকীয় কাঠামো পেয়েছিলাম এইভাবে লিখি না বলো তো ঠিক তাই এই যৌগকে আমরা কিন্তু ফ্ল্যাট আকারে ইউপ্যাক নামকরণের সময় শিখেছি কি শিখেছিলাম দেখো এই যৌগটাকে নিশ্চয়ই আমরা লিখতে পারি তাকাও সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল বন সি এইচ সি এইচ থ্রি এইটাকে আমরা বিন্যাস করে লিখেছি কিন্তু এটাকে কি ফ্ল্যাট চেইন আকারে লিখেছি ফলে এইটা হচ্ছে আমাদের কি শিকল সংকেত আর এটা গাঠনিক সংকেত ব্যাপারটা হচ্ছে কি একই 
যেমন আমরা অনেক সময় দেখো এইভাবে থাকি এইভাবে থাকি না এইভাবে থাকার পর যখন আমরা কি করি একটু আরামায়েশ করতে চাই বা অন্য সময় কি হয় আমরা জাস্ট এরকম করি তাহলে দিস ইজ দিস ইজ চেইন আর দিস ইজ কি গাঠনিক তার মানে ব্যাপারটা দেখো চারিদিকে আমার যোজনীগুলো তখন কি গঠন আকারে ত্রিমাত্রিক আকারে বিন্যস্ত হয়েছে তাহলে এইবার একটু তাকাও আমি এই যোগটাকে এইভাবে লিখেছি তাহলে তোমরা দেখো তো এটাকে নাম্বারিং করলে এক দুই তিন চার এটাই লিখা যায় না তাহলে এই বাবুটার নাম নিশ্চয়ই তোমাদেরকে শিখেছি দুই নাম্বার কার্বনের সাথে একটা দ্বিবন্ধন আছে তাহলে এই দ্বিবন্ধন থাকলে অ্যালকিন হয় আর অ্যালকিন হলে এইটার নাম হয় বিউটিন ঢেউটিন না লিখো বিউটিন টু আরও কি বলা যায় টু বিউটিন টু বিউটিন বা বিউট টু ইন এভাবে বলতে পারি থাক এবার একটু তাকাও এইটাকেও যদি আমরা ওইভাবেই বিবেচনা করি ত্রিমাত্রিকভাবে তাহলে খেয়াল করে দেখো তো আমার চেইনটা কিন্তু দেখো শিকলটা এদিকে গেছে তাহলে আমি নাম্বারিং যদি করি দিস ইজ ওয়ান দিস ইজ টু দিস ইজ থ্রি দিস ইজ ফোর দিস ইজ অলসো আমরা বলতে পারি বিউটিন টু বিউটিন টু ওকে তাহলে ওপরের এই কনফার্মেশান অনুযায়ী কাঠামো অনুযায়ী আমি যদি বিন্যাসটাকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে খেয়াল করে দেখো তো এই কাঠামো এইটারই আমি জাস্ট কি করব বিন্যাসটা একটু চেঞ্জ করব কার্যকরী মূলক বা প্রতিস্থাপকগুলোর বিন্যাস চেঞ্জ করব করলে কি আসে খেয়াল করো এই পার্শে লিখছি ওকে ভালো মতো বোঝো দিস ইজ সি এইচ থ্রি দিস ইজ সি এইচ থ্রি অ্যান্ড হাইড্রোজেন এইটা তাইলে আমার এই সাইডটার কথা খেয়াল করে দেখো সি এইচ থ্রি এইচ সি এইচ থ্রি এইচ ঠিক আছে জাস্ট এখানে কি হয়েছে এই জায়গাতে কি হাইড্রোজেন ছিল মিথাইল এসছে মিথাইলের জায়গা হাইড্রোজেন গেছে জাস্ট কি হয়েছে কাঠামো আমার কিন্তু মূল কাঠামো ফরমেশান আমার কিন্তু ঠিকই আছে জাস্ট মূলকগুলোর বিন্যাসটা কি হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে নামটা কিন্তু কি আছে বিউটিন টুই আছে দেখো বিউটিন টু এটাই আছে তাইলে আমাদের ডেফিনেটলি এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা খেয়াল করে দেখো তো তাহলে আমাদের যদি দুইটা যোগের নাম একই হয় নিকুঞ্জ নামে একটাই একটাই তাহলে একজনই ব্যক্তি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি তাহলে আমাদের কি হচ্ছে এটারও নাম বিউটিন টু এটারও নাম বিউটিন টু তাহলে যদি নাম একই থাকে তাহলে যৌগ দুটো ভিন্ন হয় কিভাবে অথচ খেয়াল করে দেখো এই কনফার্মেশানের আমরা তাহলে কি পাচ্ছি এই কনফিগারেশানের আমরা দেখো আণবিক সংকেত বা শিকল সংকেত একই শুধুমাত্র গঠনটাও একই কিন্তু শুধুমাত্র মূলকের বিন্যাসের এই পার্থক্যের কারণে আণবিক সংকেত এক গঠন এক শুধু বিন্যাস ভিন্ন ফলে এখানে নিশ্চয়ই একটা কোনো ধর্মের ভিন্নতা আসবে ভিন্নতা আসে অবশ্যই এই বিউটিন টু নাম একই হইলেও নাম একই হইলেও গঠনও তো একই হবে একই হয়েছে শুধু বিন্যাস পার্থক্যের কারণে এর বয়লিং পয়েন্ট আমরা যেটা পাই বয়লিং পয়েন্ট চার ডিগ্রি সেলসিয়াস অথচ এর বয়লিং পয়েন্ট পাওয়া যায় বয়লিং পয়েন্ট নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে ডেফিনেটলি দেখো আমরা মনে হতে পারে যে এখানে দুইটা যৌগ একই গঠন একই নাম একই কিন্তু আসলে কনফার্মেশান অর্থাৎ কি বিন্যাস আলাদা হওয়ার কারণে আমরা এখানে একটা পরীক্ষিত ধর্ম বয়লিং পয়েন্ট মানে দিস ইজ কি আমরা গলনাঙ্ক স্ফোটনাঙ্ক এখানে কি পেলাম এটা চার ডিগ্রি পেলেও ওটা নয় ডিগ্রি পেয়েছি তাহলে নিশ্চয়ই এই দুইজন পরস্পরের কি হয়েছে যেহেতু একটা ধর্মে পার্থক্য পেয়েছি এবং আমাদের কি এখানে মূলকের বিন্যাসেরও পার্থক্য পেয়েছি তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি স্টেরিও সমানু বলতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে সমানুতার আমরা যে বৈশিষ্ট্য বা সমানুতার যে সংজ্ঞা সেই অনুযায়ী স্টেরিও সমানুতা অনুযায়ী আমরা কি পেলাম আণবিক সংকেত এবং গাঠনিক সংকেত কি একই হবে কিন্তু ভিন্নতা থাকবে কি ত্রিমাত্রিক বিন্যাস আলাদা হবে আর এই বিন্যাস আলাদা হওয়ার কারণে ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে কি পার্থক্য দেখাবে তখনই আমরা এই বিষয়গুলোকে কি বলবো সমানু বলবো তাহলে এই সমানু আমরা ডেফিনেটলি কি এখান থেকে ক্লিয়ার কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছি এইবার আমি তোমাদেরকে আরেকটা যোগ দেখাবো তার মানে এটা আমি একটা ক্যাটাগরি দেখালাম আর একটা ক্যাটাগরি যদি তোমাদেরকে দেখাতে চাই খেয়াল করে দেখো 
ख्याल कर देखो तुम्हारा योगटा ये इपैक अनुसारे जो नामकरण करी तो डेफिनेटलि तुम्हें बोलते ही पारा अवश्य देखो जेहेतु ये एक नम्बर कार्बन है ये दुई एट तीन तेल बुझते दुई नम्बर कार्बन थे एक अमिनोमूलक शाखामूलक है तईना बोल तो से मोताब टू अमिनो तीन कार्बन थकले प्रोपा नईक एसिड तब ये डेफिनेटलि और एक संक्षेप नामे डाका है ये बला है अमाइनो असिड कि असिड बोल तो अमाइनो असिड तेजे अमाइनो असिड अमिनो असिड तेल ये अमाइनो असिड के गाठनिक आकारे अर्थात कि त्रिम्रिक भावे जो लिखी तेल बेपारे ये लिखते परि खेल कर देखो ओके तेल एबार तुम्हारे जेदिन समानता पढ़ा से दिन हमें डिलैक्टिक असिड नहीं क्योंकि उदाहरण दिए डिलैक्टिक असिडर क्षेत्र में बेपार्ट को जटिल किचुई ना देखो एखे जस्ट हम जदि अमिनोमूलक के सर दिए हाइड्रक्सिलमूलक नहीं आसि तेल से हो जाए लैक्टिक असिड एवं एट देखो अमाइनो असिड जेगुलो आदर मध्य यमाइनो असिडर नाम तो बोल ही एखे एके बोलते ही पारि देखो जदि ये नम्बरिंग करी नम्बरिंग करी एक दुई तीन दिस इज वन टू थ्री तो दुई नम्बर एक अमिनोमूलक और किचु नाई सो हमें बोलते टू अमिनो टू अमिनो प्रोपानिक असिड प्रोपानिक असिड वेगे लिखले प्रोपान वन ओक असिड एन एक तकाओ ये मूल गठन क्यों ठीक रेखे जदि ए रकम करी मूल गठन ये त्रिम्रिक बन्यासा एक ही थकल शुदुम्र चेन्जा कि हलो जान आयनार मध्य दिए देखले जेमन उल्टा प्रतिबिम्ब देखी ठीक तर एक उल्टा बिम्ब दिस इज एन एच टू ए दिखे और हाइड्रोजें ए दिखे एब तुम्हें बोल तो बामे रखी बा डने रखी एर की नाम चेन्ज हो ना ये क्योंकि टू अमिनो प्रोपानिक असिड दुजार एक ही नाम तेल एक ही नाम हम निश्चय जोग कि है एक ही है तमें कि तरह गठन टाओ कि सीमिलार है तेल एन एक खेल करो तो ये दुजार गठन सीमिलार हईले ये त्रैमिक बन्यास जेटा बन्यस्त हार अर्थात अमिनोमूलक डेफिनेटलि ये जो हाथ कौन दिखे डान दिखे विवेचना करी और यहाँ निश्चय हाथ की बाम दिखे तईलेटार टू अमिनो प्रोपानिक असिडर यार वाणिज्यिक आकार नाम जेटा के बला है सेटार नाम हे एलान कि बोल तो एलान तेल ये एलान बोलोमूलक यहाँ दिखे आईटार ऊपर डिपेंड कर रोटेशन की घटे तम मैं कि यार नाम तक बला है डान दिखे थकले बी एलान लिखो डि एलान डि एलान और ये देखो हाथ बाम दिखे थार कारण तक ये लेफ्ट तमें कि ये बला एल एलान तेल एखे खेल कर देखो आणविक संकेत सीमिलार गठनो सीमिलार कंतु देखो बन्यासर पार्थक्य कारण निश्चय एक डी एक एल हो मैंने ये ओपर जो लाइट फेला है से सामने आलोक सक्रिय समान डिटेल ब्रिफ करब अर्थात ये डि एवं एल हार कारण निश्चय ये भौत ए रासायनिक धर्मे पार्थक्य देखा जाए और पार्थक्य जेको एक धर्मे देखा गई विषयटाई कि है समान है तेल बोलते डि एवं एल एरा परस्पर की निश्चय समानु तब ये बोलबा स्टेरियो मान त्रिम्रिक बन्यासर पार्थक्य कारण तई कि स्टेरियो समानु बोल तेल एक तेल एब स्टेरियो समानु फाइनल एक कथा बोले तेल तुम्हारे कि बोल आणविक और गाठनिक संकेत एक ही थक त्रिम्रिक बन्यासा आलदा हाँ बन्यासा आलदा फले की आलदा पे हमारे भौत ए रासायनिक धर्मे कि थको भिन्नता थक लिखे नाओ टपिक्सा भौत और रासायनिक धर्मे भिन्नता थक घटनागुल तक कि समानता है तेल जे सकल जौगे आणविक संकेत और गाठनिक संकेत एक ही अभिन्न क्यों त्रिम्रिक बन्यासर भिन्नतार कारण 
भौत और रासायनिक धर्म जो दुई एक पार्थक्य देखा जाए यह घटना के बला है कि समानता और दूजन के परस्पर की बलब समान बलब तेल निश्चय विषय क्लियर होते पे स्टेरियो समानतार आनविक संकेत एक गाठनिक संकेत कि एक एवं कि त्रिम्रिक बन्यस भिन्न भौत रासायनिक धर्म भिन्न तेल एक क्षेत्र में धर्म पेलम से समानता एवं दूजन परस्पर समानु तेल यहीटुकू बोलते परि जो समानता नहीं जतटुकू ब्रिफ कर दिस इज सो क्लियर ठीक है ना ओके यार जेटा करब ये स्टेरियो समानता ये निश्चय दोटो ब्रांच आर आगे जो हमें श्रेणीबिन्य तुम्हारे देखिए निश्चय जो स्टेरियो समानता हे कि गाठनिक और स्टेरियो गाठनिक पांचा छो स्टेरियर छो दुईटा स्टेरियो समान ब्रांच छो एक जैमेटिक समानता अर्थात जिओमेट्रिकल आइसर मारिजम और आकटा छो कि अबटिकल आइसो मारिजम अर्थात कि आलोक सक्रिय समानता तेल यही बार हमें सरियलि जैमेटिक समानता दिए शुरू करब दें ये शेष हम आलोक सक्रिय समानता लिखे फेल सबाई जैमेटिक समानता यार आर आक विकल्प नामे डाका है ये बला है सीस ट्रांस समानता तेल जैमेटिक समानता और एक नाम कि बोलो बोल तो सीस ट्रांस समानता ओके सीस ए ट्रांस यूटी कथार तात्पर्य हमें अवश्य बोल टेंशन करार को कारण नहीं ओके एन यमेटिक समानतार बेपार कि ते देखो ये क्योंकि डेफिनेटलि स्टेरियो समानता तेल स्टेरियो समानतार सब कथागुल ठीक थक शुद्ध एक जगते भिन्नता को जगहते खेल करी तेल एर संज्ञा जदि लिखी तेल से ही संज्ञा अनुसारे यटुकू बोलते देखो चले जैमेटिक समानतार संज्ञा एखे एक विषय खेल कर देखो जो आगे संज्ञार साथ संज्ञार अमिल को जैगाते आनविक संकेत गाठनिक संकेत एक ही स्टेरियो समानतार जो संज्ञा छो से क्योंकि ये कथा छो आनविक और गाठनिक संकेत एक ही एखे शुदुम्र कि बला हे कार्बन कार्बन दिबंधनर मध्य मुक्त गुर्णन बाधा मुक्त घूर्ण मान कि फ्री रोटेशन अर्थात बेपारे कि एखे यहीटुक डिफारेंस पासी जो मुक्त घूर्ण बाधा पा और त्रिम्रिक बन्यस तो भिन्न है तेल संज्ञार मध्य क्या दाड़ा जर आणविक संकेत गाठनिक संकेत एक ही पाबरा कंतु यौगुलर मध्य जे कार्बन कार्बन दिबंधन थक कार्बन कार्बन दिबंधन मध्य घूर्ण सम्भव है ना जदि ना घुरे तैले जो समानतार सृष्टि है शुदुम्र त्रिमानिक बन्यस भिन्नतार कारण तरह के बोलो परस्पर जैमेटिक समानु और ये घटना के क्यों बोलो जैमेटिक समानता बेपार एक तो खेल कर देखो तेल संज्ञार आलो के बोलते परि जो एखे खेल कर देखो जैमेटिक समानता तेल कारा देखा जैमेटिक समानता कारा देखा लिखो कारा देखा कारा प्रदर्शन कर जैमेटिक समानता प्रदर्शन तर करते एक दिबंधन जुक्त जौग एक कथा ये अलकिन वलिफिन बला है कि बला है बोल तो अलिफिन तेल बोलते अलकिन और प्रतिस्थापित अलकिन समूह तो ये बोलते सब अलकिन ना अलकिन हईले जो जैमेटिक समानता देखा ता ना प्रयोजन जो समानता देखान शर्त से हीगुलो फिल आप होते अर्थात कि त्रिम्रिक बन्य आलदा होते हैं बन्य जो आलदा ना तो जैमेटिक समानता है ना तो क्षेत्र में बोलते सब अलकिन ना सबाई ना शर्टे लिखल अलकिन और प्रतिस्थापित अलकिन बी क्यु सब अलकिन ना सब प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित अलकिनो देखा ना आर आक जौग देखा तर मध्य क्या आज चाकृिक जौग समूह चाकृिक जौग समूह जौग समूह तब यो एक ही कथा सबाई ना सब चाकृिक जौग ना तेरा एक तो देखे नीते चाहिए कदर कदर जैमेटिक समानता पा और कदर क्षेत्र में पा ना विषय एक तो खेल करो कि आगे हमें जो उदाहरण लिखे निश्चय तुम्हारा खेल कर देखे सपोज सी एच थ्री सी एच थ्री दिस इज एच दिस इज एच 
এখন এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে আমরা জ্যামিতিক সমানতার আরেকটা নাম বললাম হচ্ছে সিস্টান্স সমানতা তো এটা নিয়ে আমি একটু পরেই ব্রিফিংয়ে আসছি এখন মূল কথা হচ্ছে যে এখানে আমরা যখন এই যোগটার যখন আমরা কনফার্মেশান অর্থাৎ কি কনফিগারেশানটা যখন আমরা একটু আলাদা করে লিখলাম সেটা কি লিখতে পেরেছিলাম বলো তো দিস ইজ সি জাস্ট এই পাশে ঠিক থাকলো শুধুমাত্র সি এইচ থ্রি নিচে চলে এসেছে আর হাইড্রোজেন ওপরে চলে এসেছে তার মানে কি আণবিক সংকেত গাঠনিক সংকেত গঠন মূল স্ট্রাকচার স্কেলিটন স্ট্রাকচার দিস ইজ সেম বাট দেখো তো বিন্যাস মূলকের বিন্যাসটা কি আলাদা হয়েছে তাহলে এটা দুইটা পরস্পরের ভিন্ন আমরা রূপ দেখতে পাচ্ছি এবং এইটুকু জেনে রাখো যদি কোনো যৌগের একই দিকে একই রকম থাকে খেয়াল করে দেখো আমি যেটা লিখছি এইবার দেখো এই দিবন্ধনযুক্ত কার্বনের এই দিকে দুইটা একই রকম প্রতিস্থাপক এই দিকে দুইটা একই রকম পরমাণু তাহলে একই দিকে সিমিলার সিমিলার দিকে যদি সিমিলার মূলক বা পরমাণু থাকে এই ঘটনাটাকে ল্যাটিন ল্যাটিন দিস ইজ শব্দ সেটাকে বলা হয় সিস কি বলে বলো তো সিস বাংলায় বলে সিস সিস মানে একই আর যখনই আমরা একই জিনিস দেখো একই দিকে কি দুটা ভিন্ন এটা এটা ভিন্ন ঠিক এটা এটা ভিন্ন ল্যাটিন এই শব্দের নাম হচ্ছে দিস ইজ ট্রান্স ল্যাটিন ট্রান্স ট্রান্স শব্দের অর্থ ভিন্ন তাহলে আমরা দেখো এর আগে আমরা কিন্তু বিউটিন টু বিউটিন টু দুইটার নামে কিন্তু টু বিউটিন বা বিউটিন টু লিখেছিলাম তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আনবিক সংখ্যা ত্যাগ গাঠনিক সংখ্যা ত্যাগ যৌগুলোর নামও এসেছে এক কিন্তু এবার দেখো তো আমরা এখান থেকে নিশ্চয়ই একটু বলতেই পারি যে এখানে যেহেতু বিন্যাস আলাদা হয়েছে বিন্যাস ভিন্ন হয়েছে তাই নিশ্চয়ই দুজনার ধর্ম চেঞ্জ হয়েছে তার মানে এখানে আমরা এইটুকু বলতেই পারি এটার নাম সিস টু বিউটিন সিস টু বিউটিন আর এটাকে বলতে পারবো ট্রান্স টু বিউটিন বা সিস বিউটিন টু ট্রান্স বিউটিন টু এভাবেও আমরা লিখতে পারবো তাহলে এখন একটু খেয়াল করে দেখো তো আমরা নিশ্চয়ই দুইজনকে দুইজনের কি ভিন্ন একটা রূপ পেয়েছি বিন্যাসের কারণে এদেরকে এই জন্যে বলা হয় জ্যামিতিক সমানতা বা সিস ট্রান্স সমানতা ওকে তাহলে বিষয়টা নিশ্চয়ই তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে এখন জ্যামিতিক সমানতা এরা দেখাচ্ছে কিন্তু একটু খেয়াল করো তো আমি যেটা বললাম যে অ্যালকিন এবং প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন দেখাবে তবে সবাই না সব অ্যালকিনরা না খেয়াল করি একটু যদি কার্বন দ্বিবন্ধন ঠিকই আছে এইবার এখানে যদি বলি দিস ইজ সি এইচ থ্রি দিস ইজ এইচ এবার এখানে একটা ক্লোরিন এখানে একটা ক্লোরিন ব্যাপারটা দেখো একটু আমরা যদি এটার আমরা বিন্যাসটাকে চেঞ্জও করি এইটাকে এখানে এইটাকে এখানে অথবা এইটাকে ওপরে এইটাকে নিচে তুমি কখনোই এইটার বিন্যাস যদি চেঞ্জ করি কখনোই ভিন্ন বিন্যাস পাওয়া যায় না তাহলে ভিন্ন বিন্যাস না পাওয়া গেলে নিশ্চয় কি যৌগের ধর্মও কি ভিন্ন আসবে না ফলে এরা কখনোই সমানও হবে না তার মানে কি আমাদের এইটুকু খেয়াল রাখার বিষয় যখনই কোনো একটা কার্বনে প্রতিস্থাপক যদি একই রকম হয় যে কোনো একটা কার্বন এই কার্বনের বিবেচনা করে দেখো এই দুজন প্রতিস্থাপক একই আবার আমি যদি উদাহরণ আর একটা লিখি খেয়াল করো তো আমি এখানে নিলাম দিস ইজ সি এইচ থ্রি দিস ইজ সি এইচ থ্রি দিস ইজ এইচ এইচ বলো তো এইটাকে যদি আমি বিন্যাস চেঞ্জ করেও লিখি এ ওপরে এ নিচে এ ওপরে এ নিচে যে লাউ সেই কদু তার মানে আমাদের এখানে এখানে কনফিগারেশনের কোনো পার্থক্য আসবে না তার মানে কি যেভাবে লিখি একই তার মানে কি আমরা এক্ষেত্রে এইটুকু বলবো যদি শর্টে চেনার উপায় কি তুমি শর্টকাটে যদি বুঝতে চাও তাহলে আমরা দুইটা কার্বনকে খেয়াল করে দেখব সেক্ষেত্রে কোনো কার্বনে যদি একই রকম দুইটা কি থাকে পরমাণু বা মূলক থাকে একই পরমাণু বা মূলক থাকে খেয়াল করে দেখো এটাও যা এটাও তা 
এটাও যা এটাও তা তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে বিন্যাসের কোনো পার্থক্য হয় না তাই এখানে এই রকম কাঠামোর কোনো সমানতা আমরা পাই না কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে তার মানে কি কোনো কার্বনে একই পরমাণু দুইটা থাকলে সেম থাকলে দুজন যদি সেম হয় তাহলে কখনোই সমানও আসবে না ক্লিয়ার অথবা দুইটা কার্বনে যদি সংখ্যাগতভাবে দিক থেকে দেখি আমরা খেয়াল করে দেখো এখানে ক্লোরিন দুইটা এখানে কি একটা সি এস্ত্রি একটা কি হাইড্রোজেন কিন্তু যদি এরকম হতো এখানে যদি আমরা এইটুকু দেখি দেখো তো কার্বন ডাবল বান্ড দিস ইজ এইচ দিস ইজ সি এল দিস ইজ সি এল সি এল তার মানে এই দুইটা এই দুইটা সিমিলার এখানেও আর একটা দেখো ক্লোরিন এসছে এই দুইটা ভিন্ন কিন্তু যত চেঞ্জ করি না কেন কনফার্মেশান বা কনফিগারেশনের আমাদের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে জ্যামিতিক সমানতা তারাই দেখাবে যাদের বিন্যাস পার্থক্য করলে ধর্ম পার্থক্য আসবে যেমন এটার কি পেয়েছিলাম এটার বয়লিং পয়েন্ট কত চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পেয়েছিলাম আর এটার বয়লিং পয়েন্ট কত নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস পেয়েছিলাম তাহলে ডেফিনেটলি দেখো এখানে আমরা কিন্তু ভৌত ধর্মেরও কি একটা পার্থক্য পেয়েছি কিন্তু এখানে এরকম কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না এবারে তাহলে আমাদের একটু জানতে হবে যে জ্যামিতিক সমানতা অ্যালকিনগুলো দেখাচ্ছে অর্থাৎ দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু কি ভেবেছি আমরা যে অ্যালকিনগুলো কিভাবে দিচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা অর্থাৎ কেন এটার কারণটা কি যে কেন অ্যালকিনরাই এই মানে কি মুক্ত ঘূর্ণনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাহলে একটু আমরা দেখে নিতেই চাই অ্যালকেন যারা আছে খেয়াল করে দেখো তো অ্যালকেন ইথেন ইথেনের কথা যদি বলি আমরা বা যে কোনো অ্যালকেনের কথাই বলি তাহলে খেয়াল করে দেখো তো এদের কার্বন কার্বন যেটা থাকে সেটা একটা অ্যাক্সিসে থাকে অর্থাৎ কি একক বন্ধনে একক বন্ধনে যুক্ত পরমাণুগুলো পরস্পরের সাপেক্ষে রোটেশান করতে পারে অর্থাৎ ঘুরতে পারে তুমি খেয়াল করে দেখো তো ফ্যানের পাখা যেটা ঘুরছে সেই ফ্যানের পাখার অ্যাক্সিস কয়টা আছে অক্ষ একটা যেমন আমরা যদি এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ঘোরার চেষ্টা করি দেখো তো ঘুরতে পারলাম পারলাম না কিন্তু এবার দেখো তো আমি যদি দুই পা এর ওপর ভর করে ঘুরতে যাই খেয়াল করো দুই পায়ের ওপর যদি ভর দিয়ে ঘুরতে যাই তাহলে দেখো এই যে ডেফিনেটলি ঘূর্ণন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে দেখো নিশ্চয়ই কি পা আমি ফিক্সড রেখে যদি ঘুরতে যাই তাহলে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এখন একটু তাকাও এটা এমনিতেই বোঝো যেমন এই যে একটা কলম এইটা এর মধ্যে ঘুরতে পারে দেখো ঘুরতে পারছে কারণ এটা একটা অক্ষের সাপেক্ষে কি মুভ করছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি দ্বিবন্ধন যখন থাকে অর্থাৎ দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো আমি যদি এইটা বিবেচনা করি আমার এটা একটা কার্বন এটা আর একটা কার্বন দ্বিবন্ধনযুক্ত ডেফিনেটলি দুইটা ফিক্সড হয়ে আছে এটা ঘুরতে গেলে ডেফিনেটলি কি মোচর লাগছে না দেখো মোচর লাগছে তাহলে মোচর যদি লেগে যায় তাহলে কি নিশ্চয়ই কি এই কাঠামোটা ভেঙে যাবে যদি কাঠামোটা ভেঙে যায় তাহলে নিশ্চয়ই সেই যৌগের কি অস্তিত্ব থাকবে না তাহলে এখন আমি একটু সুন্দর করে ব্রিফ করছি যে জ্যামিতিক সমানতা অ্যালকিনরা দেখাচ্ছে এর কারণটা কি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটু দেখব লিখো জ্যামিতিক সমানতা দেখানোর কারণ ওকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা অরবিটাল সংকরণ থেকে এইটুকু জানতে পারি যে এসপি থ্রি সংকরণ যখন হয় এসপি থ্রি কার্বনের ক্ষেত্রে বলছি সেখানে কার্বন একক বন্ধন যুক্ত হয় কিন্তু যখন এসপি টু হয় তখন কার্বনের নিশ্চয় আমরা ডাবল বন্ড পেয়ে থাকি এবং এসপি সংকরে কার্বন হচ্ছে ট্রিপুল বন্ড হয় তো এখন একটু বোঝো এসপি টু সংকরণে আমরা যে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড পাই তাতে কি হয় জানো কার্বনের কনফিগারেশানটা দেখো উত্তেজিত অবস্থায় যদি দেখাই আমরা দিস ইজ ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড টু পি জেড ওয়ান নিশ্চয়ই এসপি টু সংকরণ হলে একটা এস এর সাথে দুইটা পি অ্যাড হয় ফলে কি হয় আমাদের এখান থেকে আমাদের টোটালি এসপি টু সংকরণে উৎপন্ন অরবিটাল হয় কয়টা তিনটা তিনটা অরবিটাল কিন্তু এখানে দেখো এই পি জেড অরবিটালটা থাকে অসংকরিত তো অসংকরিত হওয়ার কারণে ডেফিনেটলি যেহেতু ইথিলিনে বা দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বন যদি দুইটা হয় এখানে নিশ্চয়ই কি হবে দুইটা পি জেড অরবিটাল থাকবে অসংকরিত সেক্ষেত্রে আমরা কাঠামোটা দেখতে পাই এইরকম খেয়াল করে দেখো কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন 
এর সাপেক্ষে আমরা জানি এদিকে হাইড্রোজেন এদিকে হাইড্রোজেন এই রকমটা পেলাম সেক্ষেত্রে কি হয় আচ্ছা হাইড্রোজেন আমি দিয়েই দিলাম দিলাম ইথিলিনের কথা বলছি এবার যে অসংকরিত যে দুইটা আমার টু পি জেড অরবিটাল থাকে এই একটা দেখো অসংকরিত এই আরেকটা অসংকরিত এইগুলোকে আমি আলাদা করার জন্য এরকম জেব্রা কাটিং করে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম মনে আছে নিশ্চয় এবার একটু দেখো তো যখন দুটি অসংকরিত অরবিটাল স্বাভাবিকভাবে কি হয় পাশাপাশি ইলেকট্রন যখন বিনিময় করে তখন তাদের মধ্যে একটা পাই বন্ধন অর্থাৎ কি টোটাল একটা ইলেকট্রন মেঘ তৈরি হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এইটা অধিক্রমণের পরে আসলে এই বন্ধনটা হয় তাই এখানে না দিয়ে আমরা ডেফিনেটলি বোঝানোর জন্য দিয়েছিলাম দিস ইজ এইটুকু বলতে পারি হওয়ার পর আমরা তখন বলতে পারি যে এর গঠনটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন হয়ে যায় ঠিক আছে কথা তো এখন এখানে যদি আমরা কি করতে পারি এখানে যদি রোটেশান দিতে চাই দেখো দিতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি কি হবে স্ট্রাকচারটা ভেঙে যাবে তখন অস্তিত্ব থাকবে না বা স্বাভাবিক অবস্থায় এই পরমাণুগুলো কি বা এই পাইবন্ধনগুলো রোটেশান করতে পারে না অর্থাৎ এই কাঠামোটা ভাঙতে পারে না বিকজ এখানে ইলেকট্রন মেঘ ওভারল্যাপিং করে থাকে দেখো এই একটা আমরা যদি বলি অসংকরিত অরবিটাল ঠিক এই আর একটা অসংকরিত পাই অরবিটাল এরা পরস্পর যেভাবে ইলেকট্রন মেঘ ওভারল্যাপিং করে থাকে ফলে এদেরকে যদি আমি মচ্চর মারতে যাই কোন একটা বিস্কিট দেখো বিস্কিটকে তুমি দুই মাথা ধরে যদি মচ্চর মারতে যাও বিস্কিটটা কি ভেঙে যাবে না তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে পাইবন্ধন থাকার কারণে পাইবন্ধন থাকার কারণে ডেফিনেটলি এদের মচর মেরে কাঠামো ভাঙা সম্ভব হয় না বিকজ এখানে একটা পাইবন্ধন ভাঙতে গেলে প্রায় সেভেন্টি কিলো ক্যালোরি পার মল শক্তির প্রয়োজন হয় কত শক্তি বললাম একটা পাই বন্ধন ভাঙতে সেভেন্টি কিলো ক্যালোরি পার মল শক্তির প্রয়োজন হয় যা পরমাণুগুলো যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে বা এই অণুগুলো যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষের মাধ্যমে এত পরিমাণ ক্যালোরি শক্তি মানে কি অর্জন করা সম্ভব হয় না তাই এই দ্বিবন্ধন ভাঙে না তাহলে দ্বিবন্ধন না ভাঙলে তাহলে কি শুধুমাত্র কি হয় যে এখানে কি মূলকগুলোর স্থানিক বিন্যাস পরিবর্তন হয় তাহলে স্থানিক বিন্যাস পরিবর্তন হইলে তখন আমরা কি পাই দুটে ভিন্ন সমানু পাই তাহলে আমরা এই কথা বলতে পারি যে জ্যামিতিক সমানুতা অ্যালকিনরা দেখাতে পারছে তাদের পসিবিলিটি হচ্ছে এই জন্যেই তাদের অসংকরিত অরবিটালগুলোর মানে ওভারল্যাপিং করার মাধ্যমে যে পাই বন্ধনটা হয় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি সেভেন্টি কিলো ক্যালোরি যা স্বাভাবিক ওয়েতে এই পরমাণুদের সংঘর্ষে কি বা এই অণুদের সংঘর্ষে এটা ভাঙে না না ভাঙার কারণে মুক্তভাবে ঘূর্ণন কখনোই সম্ভব হয় না ফলে কি হতে হয় স্থানিক বা স্টেরিও যে বিন্যাস সেইটার পরিবর্তন হইলেই আমরা কি ভিন্ন অণু পেয়ে যাই কথা কি বুঝতে পেরেছ তাহলে হচ্ছে এটা জ্যামেতিক সমানতার অ্যালকিনের ক্ষেত্রে এটা এইবার আমি আরেকটা বললাম যে কি চাকরির যৌগ তো চাকরিক যৌগ কে কে আছে একটু দেখে নি একটু খেয়াল করো চাকরিক যৌগের সবচেয়ে সহজ এবং কি সহজলভ্য উদাহরণ হচ্ছে এই বাবুটার নাম হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপেন কি বলো তো সাইক্লোপ্রোপেন বিকজ আমরা জানি কোনা মানে কার্বন আর তার সাথে দুটো করে হাইড্রোজেন কোনা মানে কার্বন দুটো করে হাইড্রোজেন এখানেও সি এইচ টু এখন একটু খেয়াল করে দেখো এ কি জ্যামিতিক সমানতা দেখাবে দেখাবে কি দেখাবে না এটা উত্তর করার দায়িত্ব তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম এবার একটু তাকাও তো আমি যদি এইটাকে লিখি দারুণ করে হাইড্রোজেন না দিয়ে এবার আমি জাস্ট এখানে এবার কি আমি ত্রিমাত্রিক বিন্যস্ত করে লিখছি এখানে আমি একটা সি এইচ থ্রি দিলাম এখানে এইচ দিলাম এখানেও সি এইচ থ্রি দিলাম এখানে এইচ দিলাম ওকে এবার ঠিক তাই এই ত্রিভুজাকৃতির যে বিষয়টা এখানে দ্বিবন্ধন নাই একক বন্ধন কিন্তু একক বন্ধন থাকলেও যদি এইটা না থাকতো এইটা যদি না থাকতো তাহলে মুভ করতে পারতো রোটেশান ফ্রিলি রোটেশান হতো কিন্তু এবার খেয়াল করা দেখো তো এইটুকু গঠন থাকার কারণে নিশ্চয় এটা যখন ঘুরতে যাবে এর মধ্যে নিশ্চয় কি প্যাচ লেগে যাবে না তার মানে কি যখনই প্যাচ লেগে যাবে তখনই নিশ্চয় কি এই কাঠামোটা আর ভাঙবে না 
ফলে কি হবে এই কাঠামোটা ঠিক থাকবে তার মানে এখানেও কিন্তু মুক্ত ঘূর্ণন সম্ভব হবে না ফলে আমাদের জাস্ট এখানে কি হবে একটু চেহারাটা চেঞ্জ হবে কিভাবে চেঞ্জ হবে খেয়াল করো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখানে সি এইচ থ্রি এখানে এইচ ঠিকই থাকবে এইবার হাইড্রোজেনটা ওপরে আসবে সি এইচ থ্রি এখানে আসবে এটাকে বলে স্থানিক বিন্যাস স্টেরিও বিন্যাস এই বিন্যাসের কারণে এইটা আর এইটা এখানে এসে চেঞ্জ হয়েছে ফলে আমরা এইটা সাপেক্ষে যদি বলি দুইটা সিমিলার গ্রুপ সিমিলার দিকে এই দুটা একই রকম একদিকে এই দুইটা নিশ্চয় কি ভিন্ন দিকে ফলে একই রকম হলে এর নাম হয় কি সিস আর এটার নাম হয় কি ট্রান্স তাহলে আমরা এইটুকু বলতে পারি ঠিক তাই এখানেও যে কার্বন আছে তারও নিশ্চয়ই কি দুইটা ভিন্নমূলক এখানেও নিশ্চয়ই কি দুইটা ভিন্নমূলক কিন্তু খেয়াল করতো এখানে যদি আমি এটা লিখতাম হাইড্রোজেন সি এইচ টু মানে কি এখানেও হাইড্রোজেন এখানেও হাইড্রোজেন এখানেও হাইড্রোজেন এখানেও হাইড্রোজেন তখন বলো তো বাবুরা এখানে কি কনফার্মেশনের কনফিগারেশনের অ্যানি চেঞ্জ ন এটা উপরে ওটা নিচে দিল সিমিলার কাহিনী তার মানে কি চাকরিক যৌগ তাদের এমন হতে হবে কি তাদের কি এরকম কি স্থানিক বিন্যাস আলাদা থাকতে হবে এরকম যদি একই রকম থাকে বিন্যাস তাহলে নিশ্চয়ই সে সমানও তৈরি করবে না কিন্তু এই কন্ডিশনে সমানতা তৈরি হবে তাহলে এই যৌগটার নাম কি হতে পারে একবারে দেখো নামটা কি হতে পারে আমাদের ডেফিনেটলি মূল শিকল কিন্তু এইটা তোমাকে বিবেচনা করতে হবে এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন চেন তাহলে এইগুলো কি নিশ্চয়ই কি প্রতিস্থাপক তাহলে ডেফিনেটলি এইটা বা এইটা যে কোনো একটাকে আমরা এক দিতেই পারি দিস ইজ ওয়ান দিস ইজ টু দিস ইজ থ্রি এবার তাহলে এক নাম্বার একটা মিথাইল দুই নম্বর একটা মিথাইল তাহলে এবার লিখবো আমরা লিখো সিস ওয়ান টু ডাই মিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন এইটার ক্ষেত্রে শুধু ট্রান্স শব্দটাই আলাদা বাকি এই ওয়ান টু ডাই মিথাইল সাইক্লোপ্রোপেন এই কথাটা ওর ক্ষেত্রেও চলে আসবে শুধু শব্দটা কি হবে ট্রান্স হবে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এখান থেকে অন্তত তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পারলাম যে জ্যামিতিক সমানতা সিস্টান সমানতা অ্যালকিনগুলো দিতে পারছে কিসের জন্যে তাদের ঘূর্ণন প্রতিবন্ধকতার কারণে টোটাল কাঠামো চেঞ্জ হচ্ছে না শুধু কি স্থানিক বিন্যাসটা আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক চাকরিক যৌগের ক্ষেত্রেও আমাদের এখানে সিঙ্গেল বন্ড থাকলেও এদের টোটাল এই যৌগের কাঠামোর সাপেক্ষে এটা কখনোই মোচর হবে না মানে ঘুরবে না ফলে আমাদের কি কনফার্মেশান অর্থাৎ স্থানিক বিন্যাসটাই শুধু কি চেঞ্জ হইলে যে ভিন্ন কাঠামো দিস ইজ কি সিস্ট্রান্স সমানো বা জ্যামেতিক সমানো ক্লিয়ার হয়েছে নিশ্চয় এখন আমি আরও কিছু উদাহরণ তোমাদের জন্য উপস্থাপনা করব জ্যামিতিক সমানতার যে সিস্ট্রান্স সমানতা সেগুলোকে সাংকেতিকভাবে যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই তখন কিন্তু বিষয়গুলোকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় খেয়াল করে দেখো একটু যে এখানে কার্বন ডবল বন্ড কার্বন এর সাথে যে মূলকগুলো বা পরমাণুগুলো এ বি এ বি অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চেয়েছি যে এ এবং বি কখনোই একই রকম পরমাণু বা মূলক নয় খেয়াল করো তো যদি একই রকম পরমাণু বা মূলক হতো তাহলে তো একটা কার্বনের দুটো একই রকম পরমাণু থাকলে তো কনফার্মেশান বা কনফিগারেশান চেঞ্জ হবে না ঠিক কি না তো সেইটাকে বোঝানোর জন্য এইভাবে বোঝাতে চেয়েছি দেখো এ বি এ বি এবার যদি এইটাকে আমরা দ্বিবন্ধন যত ঘূর্ণন প্রতিবন্ধকতা এটাকে ঠিক রেখে যদি এটাকে মচর মারি তাহলে বি ওপরে এ নিচে আসবে সেই অনুযায়ী আমি উদাহরণটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি খেয়াল করে দেখো এখানে এ মানে মিথাইল ধরেছি আর বি মানে ক্লোরিন ধরেছি তাহলে ডেফিনেটলি আমি যদি এইটাকে বলি খেয়াল করে দেখো এইটার যেহেতু তাকাও কিছুক্ষণ আগে যেহেতু বললাম যে কার্যকরী মূলক বা একই রকম মূলকগুলো যদি একই দিকে থাকে দেখো এইটা এইটা সিমিলার একই দিকে এইটা এইটা একই দিকে তাহলে নিশ্চয়ই এটাকে আমরা কি বলবো সিস সমানু বলবো কি সমানু শেষ সমানো তাহলে এবার একটু দেখো মূল শিকল এটাই হবে এক দুই তিন চার হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি এটা এক এটা দুই এটা তিন এটা চার তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে দুই এবং তিনে দুইটা ক্লোরিন আছে যেহেতু একই দিকে তাই এইটাকে আমরা শেষ বলবো শেষ ডেফিনেটলি টু থ্রি ডাই ক্লোরো ডাই ক্লোরো 
কি হবে বলতো বিউটিন টু বিউটিন টু ঠিক এখানে আমাদের একটু খেয়াল করে দেখো এখানে তাহলে কি এসেছে এইটুকু এই সাইডটুকু আমরা ঠিক রেখেছি বাট এইটা নিশ্চয়ই কি ওরিয়েন্টেশানটা এইরকম হয়েছে না দেখো তো তার মানে কি এ ওপরে গেছে এ নিচে এসছে অর্থাৎ কি ক্লোরিন ছিল নিচে ওপরে গেছে মিথাইল ছিল ওপরে নিচে চলে এসেছে তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই কি এখানে স্থানিক বিন্যাসটা চেঞ্জ হয়েছে ফলে এই টাইপগুলোকে আমরা বলবো দিস ইজ ট্রান্স সামানো দিস ইজ ট্রান্স ট্রান্স এই কথাটুকু লিখার পর বাকি এই নামটুকু সিমিলার তার মানে এইটুকু আমাদের দুইজনের ক্ষেত্রে একই থাকবে শুধু কনফার্মেশান অর্থাৎ কাঠামো বা বিন্যাস এই সিস এবং ট্রান্স এইটুকুই হচ্ছে আলাদা করে লিখতে পারা তার মানে এটারও নাম হবে ট্রান্স টু থ্রি ডাইক্লোরো বিউটিন টু ওকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো উদাহরণটা এবার দেখো এটা গেল ফার্স্ট ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা সিস ট্রান্স পাবো এরপর খেয়াল করে দেখো যে এখানে যখন আমাদের কি হচ্ছে কার্বন এই দুইটার সাপেক্ষে এ বি এ এক্স তেমনি এখানে টোটালি আমরা মূলক বা পরমাণু দেখো কয় রকম পাচ্ছি এ বি এখানে কাইন্ডস অফ টু এখানে এ একটা কমন আছে এক্স একটা তার মানে কি এখানে তিন রকমের মূলক থাকবে বা তিন রকমের পরমাণু থাকবে তো তার বিন্যাসটা আমরা এইভাবেই লিখতে পারি এটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আর এবার একটু খেয়াল করে দেখা তো তার মানে কি এইটা এ এইটা বি এইটা এ এটা এক্স তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখা তো এই কার্বনের কথা যদি বলি নিশ্চয়ই দুইটা কি ভিন্ন পরমাণু বা মূলক এখানেও খেয়াল করো দুইটা ভিন্ন পরমাণু বা মূলক তাহলে এখন যদি ন্যূনতম ন্যূনতম একই দিকে দুটি একই রকম পরমাণু বা মূলক থাকে এখানে আমরা যদি খেয়াল করে দেখি এইটুকুতে খেয়াল করে দেখো এইটা আর এইটা এই দুজন কি একই দিকে একই মূলক ন্যূনতম একই দিকে এক রকম মূলক থাকলেও যেমন এর আগে কী হয়েছিল এই দিকে একই ছিল এরা এরা একই ছিল কিন্তু এইবার যেটা ঘটেছে এরা এরা একই হলেও এই দুজন কিন্তু ভিন্ন তাহলে জ্যামেতিক সিস ট্রান্স সমানতার সর্বনিম্ন যে শর্ত যে একই দিকে এক রকম যদিও থাকে অন্য দিকে না থাকলেও সেটাকে সিস বলা যাবে তার মানে এক্ষেত্রে আমরা বলবো দেখো এটা এক এটা দুই এটা তিন এটা চার তাহলে নিশ্চয়ই এটার নাম আসবে সিস টু ক্লোরো সিস টু ক্লোরো বিউটিন টু বিউটিন টু আর এইটার ক্ষেত্রে দেখো দেখো এই পোর্শন এইটুকু এইটুকু সিমিলার রেখেছি দিবন্ধনের মুক্ত ঘূর্ণন অসম্ভব ফলে এখানে যে আজ শুধু আমাদের কী হয়েছে স্থানিক বিন্যাসটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে কি এখানে শুধু ভিন্ন দিকে হওয়ার কারণে এবার দেখো দুই দিকেই ভিন্ন এটা এটা ভিন্ন এটা এটা ভিন্ন ফলে এটাকে বলবো আমরা ট্রান্স সামানো ট্রান্স বাকি নামটুকু কোনটা হবে বলো তো ট্রান্স আর সিস এইটুকুই শুধু হয় আলাদা বাকি এই মূল নাম কিন্তু এখানে হবে তোমরা লিখে নাও ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আমাদের যদি ন্যূনতম এক দিকেও যদি দুইটা মূলক বা পরমাণু একই রকম থাকে তাও সিস ট্রান্স বলতে পারবো আমরা কিন্তু একটু খেয়াল করো তো এই উদাহরণের দিকে এই উদাহরণে দেখো আমি চারটা কালার দিয়ে আলাদা করে লিখেছি এ বি এক্স ওয়াই তার মানে কি এ বি আলাদা এক্স ওয়াই সবগুলোই আলাদা তার মানে এখানে নট 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 এ নট ইকুয়াল বি নট ইকুয়াল এক্স নট ইকুয়াল কি ওয়াই সো এবার এখানে চারটা পরমাণু বা মূলকই যখন ভিন্ন হয় তাহলে খেয়াল করে দেখো তো এই দিকেও মিল নাই এই দিকেও মিল নাই আছে না এদিকেও দিস ইজ মিল নাই সিমিলার মূলক বা পরমাণু না এদিকেও না ন্যূনতম এক দিকেও নাই এখানে যেমন ন্যূনতম এক দিকে একই রকম ছিল এখানে কোনো দিকেই কোনোভাবেই মিল পাওয়া যায় না কিন্তু এদের আরও কিছু ধর্মের মিল থাকতেই পারে সেই মিলগুলো কি একটু খেয়াল করে দেখো যেমন সিস এবং ট্রান্স এইটা ছিল ল্যাটিন ভাষায় কি ভাষায় বলো তো ল্যাটিন ভাষায় কিন্তু যখন এদের আরও কিছু ধর্ম দেখা যায় তখন কেমনটা দেখতে পারি আমরা এক দেখতে পারি সক্রিয়তা দেখতে পারি তারপরে কি তাদের ভর দেখা যেতে পারে তাদের বিক্রিয়ার কৌশলগত কারণগুলো দেখা যেতে পারে তাহলে এখন আমরা এখানে ন্যূনতম যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুবই সহজলভ্য সেটা হচ্ছে কি যে কোনো পরমাণু বা মূলকের আণবিক ভর দেখে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে একটু তাকাই আমরা যে এখানে এক্স ওয়াই বি ওয়াই এইভাবে থাকলে 
ए एक्स बी वाई तम मैंने बोझा जाए ना इटा सांकेतिक चिन्ह जखनी हमें ए एक्स वाई पी ए तात्पर्य दिए दी तक ए बार क्योंकि बुझते परि खेल करो तो क्षेत्र में विज्ञानी एट वर्णना कर जार्मान भाषा तम मैंने कि जार्मान भाषा यही बला जेड टाइप सामानो तम कि जैमेतिक समानुतार यूटा के बोली सीज ट्रांस कैटागरि और ये लास्टर जेटा ये बला है इ जेड टाइपर समानता फले एखे जार्मान भाषा जेमन जार्मान भाषा एक तुम्हारा शुने फ्रेडरिक भोलार तर नाम आसल फ्रेडरिक ओहलार डब्लिओर उच्चारण जार्मान भाषा से भियर मत तई तक फेड्रिक ओहलार के फेड्रिक भोलार बोले थी हमारा ठीक तक जार्मान भाषा इंगरेजर साधे निश्चय एकटुक फेड्रिक ओहलार जेमन भोलार है ठीक ए रकम कि एक उच्चारणे भिन्नता आसे तो एखे इ एवं जेडर पूर्ण रूप दिस इज एन एंटीजेंट और आक जुसाम मैन ये जुसानेंट बला ठीक है तेल से क्षेत्र में बोलो इ एंटीजें मान विपरीत और जेड जुसाम मैन दिस इज एक ही मान कि एक क्षेत्र में कि देख एक ही मान कि सक्रियता जर बस एक ही दिखे नेब सक्रियता जर कम तक आक दिखे नेब ए एक खेल कर देखी जेहतु एखे सक्रियतार विषय अग्रगण्य से भाव दीते पारमानिक भर देखते मध्य एवं दूजों मध्य जो एक खेल करी तेल तक तो जो देखते पाई एदी के तक यार भर और यार भर यार भर एवं यार भर एक तो खेल कर देखो तेल जो बोली एक ही रकम बसि भर विशिष्ट ओके एबार एखे एक तो खेल कर देखो जैसे यार भर बसि ओ सरि एखे एक तो तुम्हारा ठीक कर नाओ ये जस्ट आप जदि एखे हाइड्रोजें दाओ और एखने दाओ हे दिस इज क्लोरिन दिस इज क्लोरिन ओके एबार एक तो खेल करो तेल जदि एखे यार मध्य विवेचना करी दूजों मध्य भर कार बेसि हाइड्रोजें चाहते निश्चय मिथाइल भर का बेसि आर यूजों मध्य देखो ब्रोमिन और क्लोरिने मध्य डेफिनेटलि कि बोलते पर ब्रोमिने भर क्लोरिने चे बी ओके सो तेल यही दूजों मध्य एर भर बसि दूजों मध्य एर भर बसि तेल उच्च आणविक भर गो एक ही दिखे और निम्न भर गो एक ही दिखे से क्षेत्र एटे कि बोलते दिस इज एक ही दिखे सीस है क्योंकि जेहेतु ये चार्ट मूलक परमाणुगुलो की आलदा आलदा फले बला कि एक ही हम दिस इज जुसम मैन टाइप तम मैं दिस इज जेड टाइप कि टाइप बोल तो जेड टाइप निश्चय नाम दीते पर बोल तो तेल नम्बरिंग क्योंकि ए दिक्कत के है तो ए दिक्कत जो है एक दुई तीन तम मैं कि बोलते पर वन ब्रोम वन क्लोरो प्रोपिन वन लेखे ना तुम्हारा जेड तमें जेड लिखब जेड वन ब्रोम वन क्लोरो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड तीन टे कार्बन जो होता है दिस इज प्रोपिन प्रोपिन वन प्रोपिन लिख लो शुद्म प्रोपिन वन एबार देखो तेल एट एक ठीक कर नहीं बाबूरा एखे निश्चय कि तेल एक चेन्ज कर दी दिस इज आगे एक मिसिंग एबार दिस इज ब्रमिन एंड दिस इज क्लोरिन ओके तेल एबार एक खेल कर देखो आपजन मध्य दूजर मध्य यार मध्य एर भर बसि एर भर कम एबार देखो तो दूजों मध्य डेफिनेटलि कि एटर भर बेसि से ओपर छोजे ओपरे चले नीचे तेल में कि उच्च आणविक भर निम्न आणविक भर निम्न आणविक भर उच्च तेल उचु नीचु नीचु उचु तम बेपार कि दाड़ो आप बोलते भिन्न ये भिन्न तेल भिन्न जो है नाम कम बोल तो दिस इज कि बोलब एंटी तम मैं इ टाइप तर इ बाकी टुकु नाम एर पर लिखे दाओ ते एवं जेड टाइपर समानु क्लियर निश्चय तेल युकु बोलते जैमेतिक समानता 
डेफिनेटलि ये तीन टा कैटागरि सेस ट्रांस हे दुटे कैटागर जो है मूलकगलो दिस इज सेस ट्रांस और जदि यही रकम चार्ट मूलक परमाणु जदि आलदा है तक से जार्मान भाषा इ एंड जेड टाइप समानु बला है तेल डेफिनेटलि एखान विषयगुल क्लियर होते पे एखे हमें दोटो उदाहरण एक उदाहरण दुटो रूप देखो एक सीस और एक ट्रांस एन जेहे तो देखी आणविक संकेत एक काठामो एक शुदुम्र कि स्थानिक बन्यास आलदा एर कारण भौत और रासायनिक धर्म आलदा है तो एन रासायनिक धर्मगुल आलदा भौत धर्मगुल आलदा क्या है कि भाव है एक खेल करो तो एखे जो एखे किस विषय बोलते ही पारी देखो जो हमारे धर्मगुल बोलते परि की की धर्म आकाओ एखे जदि बी जो सीमिलार जिन एक ही दिखे थके दूरत जो ये काछाची है निश्चय दोटी चम चुम्बक जो उत्तर मेरु उत्तर मेरु मेरु एक दिखे रखे डेफिनेटलि तक मध्य कि विकसन क्या कर विकसन बल एक ट्रेसिंग बल ये बला है कि दिस इज पीड़न बोले कि बोले बोल तो पीड़न तम मैंने तुम्हारा फिजिक्स जो पढ़वा से पीड़न बल देखते पा तो कि यटुकू बोलते दिस इज पीड़न बल वीड़न सीस ए ट्रांसर मध्य ख्याल कर देखो युटे क्षेत्र एरा एक ही अक्षे आ मैं एक ही दिखे आ फिर एर जे अक्ष दूरत है निश्चय यपरीत दूरत थार कारण निश्चय कि ये दूरत बसि अर्थात एखे ने विकर्षण कम क्च कर बोलते सीस समान पीड़न बल अलवेज बिग दें ट्रांस तमें सीसर बसि ट्रांसर कम अच्छा बोल तो पीड़न एवं विकृति परस्पर समानुपातिक तुम्हारे फिजिक्स पढ़ा पीड़न और विकृति सम्बन्धी यंगर गुणांग और अनेक कि आखने पढ़ा तो एख आप जो जे हमें जत बस बल प्रयोग करब काचर ग्लैसर ओपर हमें जो बल देव का ग्लस तड़ी भांगे ना बोल तो जो पीड़न तकृति अर्थात से क्षेत्र मेंटुकू बोलते पीड़न बसि जेखने विकृति बसि है अच्छा बोल तो जौ जदि भेगे जाए स्थायित्व कम तम स्थितिशीलता कम तेल एबारे स्थायित्व स्थितिशीलता स्थितिशीलता तेल सीसर चाहते सीस जो ताड़ी भांगे तरह स्थितिशीलता कम तेल ट्रांसर स्थितिशीलता बसि आर जार स्थितिशीलता कम है तर सक्रियता विपरीत है तमें जे ताड़ी भांगे से ताड़ी बिक्रियार जो प्रस्तुत है सो तेरा बोलते सीस एर सक्रियता ट्रांसर चे बी ओके यार एर ही साथे साथ जो हमें यटुकू देखते पेलम एरा जो कि एक ही दिखे थको ताड़ी बिक्रिया कर तड़ाड़ी गलबे तलनांक स्फुटनांगर कथाओ जो गलनांक एंड स्फुटनांक सीसर कि कम हो ट्रांस बसि स्थितिशील हार कारण निश्चय एर गलनांग स्फुटनांग बस कि आगे देखते पेलम जे हमारा बिउटिन टू सीस बिउटिन टू से चार डिग्री पेल ट्रांस बिउटिन टू वो नय डिग्री सेलसियस पे निश्चय कि तेल सीसर चाहते ट्रांसर की गलनांग स्फुटनांग क्यों बसि ए देखो डायपोल मोमेंट दि मेरु भ्रामक डायपोल मोमेंट एक ही दिखे थार कारण ये मेरुकत्व ओ ओ दिखे ओके ठेल ए दिखे ठेल फले मेरु प्रवणता एखे कि बसि तेल योगे क्षेत्र में डायपोल मोमेंटर मानट पाई डायपोल मोमेंट दिस इज मे डायपोल मोमेंट एखे टू पॉइंट फोर डिवई क्योंकि ख्याल कर देखो एखे योगे क्षेत्र ट्रांस समान क्षेत्र एरा विपरीत दिखे थार कारण परस्पर परस्पर विकसन क्रिया की क्ज ही करना तमें एखे कि दिमेरु भ्रामक प्रभाव थके अर्थात कि दिस इज जिरो तेल एखान डायपोल मोमेंटर मानो कि पे परि आप भिन्न रकम सीस ट्रांसर कारण पे परि एबार तुम्हारा एक तो एक उदाहरण देखे बोलो योगे आसले सीस ट्रांस समानता है कि ना कारण युकु खेल रखो तुम्हारे हमें देखो चैप्टार जो आकटू कावर है कि प्रश्न आसे जेमन तुम्हारे फार्स्ट पेपारे प्रश्नगुलट सत्य कौन मिथ्या को अनुमोदन योग्य को अनुमोदन योग्य नए यह जो प्रश्न आसे प्रति बस ढाका भार्सिटी प्राय जे कोटम संख्या नहीं एनर मान एत एल एर मान यत एम एर मान यो एसर मान यत सबगल सत्य कि ना ठीक तुरूप भावे तुम्हें बोर्ड कोश्चन एवं कि 
যদি অ্যাডমিশন কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো তাহলে প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও প্রশ্ন আসে কোনটি জ্যামিতিক সমান্তার দেখাবে কোনটি দেখাবে না কোনটি আলোক সক্রিয় সমান্তার দেখাবে কোনটি দেখাবে না কোনটি ক্যানিজার অভিক্রিয়া দেয় কোনটি দেয় না কোনটি অ্যালডাল ঘনীভবন দেয় কোনটি দেয় না তাহলে এই জাতীয় প্রশ্নগুলো এসে থাকে তো এখন তোমরা একটু দেখো তো এটা দেখাবে কি না ওকে এইটা এর সাথে আমি একটা কে দিয়ে দিলাম দিস ইজ বস্তা দিস ইজ বেঞ্জিন এখন এই যৌগ এটা আসলে জ্যামিতিক সমান্তার দেখাবে কি না আচ্ছা বলো তো এটা আমাদের চেইন সংকেত দেওয়া আছে শিকল সংকেত তাহলে তোমাকে জ্যামিতিক সমান্তার জন্য নিশ্চয়ই কি থ্রি ডি কাঠামো ড্র করতে হবে তো অনেকে এখন মনে করতে পারে ভাই এই যে দুইটা হাইড্রোজেন একই রকম দুইটা হাইড্রোজেন আরে পাগলা একই কার্বনে তো আর নাই দুইটা কার্বনে দুইটা হাইড্রোজেন এটাকে যদি আমি ওরিয়েন্টেড করে লিখি দেখো তো একটু এটাকে নিশ্চয়ই এইভাবে লিখা যেতে পারে কার্বন ডবল ওয়ান কার্বন এই যে দেখো আমি ত্রিমাত্রিকভাবে লিখলাম এই কার্বনের হাইড্রোজেনটা এখান দিলাম এইটাকে এখানে দিলাম দিস ইজ সি ডবল এইচ আর দিস ইজ বস্তা বেঞ্জিন ওকে এবারই দেখো এটা নিশ্চয়ই আমরা থ্রি ডি কাঠামো লিখে ফেলেছি এবং এইটার একদিকে ঠিক রেখে আরেক দিকে যদি ঘূর্ণন প্রতিবন্ধকতার কারণে যা স্থানিক বিন্যাস চেঞ্জ হয় তাহলে কি হতে পারে দেখো তো নিশ্চয়ই কার্বন ডবল বন্ড কার্বন আমরা এখানে হাইড্রোজেন এখানে বস্তা ঠিকই রাখলাম জাস্ট এখানে সি ডবল ও এইচ অ্যান্ড দিস ইজ কী হবে এইচ ওকে তাহলে এইটার নাম কিন্তু আমরা বলতে পারি বাণিজ্যিক নামই বলছি আমি দেখো কনফার্মেশান বা কনফিগারেশান চেঞ্জ হয়েছে এইটা যেহেতু একই রকম আমাদের একই দিকে আছে তাই এটাকে বলি আমরা সিস সিনামিক অ্যাসিড সিনামিক অ্যাসিড আর এটার নাম শুধু কি হয়ে যায় ট্রান্স সিনামিক অ্যাসিড ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখেই বুঝতে পারতাম কি বুঝতে পারতাম আমি এই দ্বিবন্ধনের এ পার্শ্বের কার্বনকে দেখব এই পার্শ্বে দেখব এই কার্বনের যোজনীতে যদি দুইটা ভিন্ন থাকে এখানে যদি ভিন্ন থাকে তাহলে অবশ্যই তার কি জ্যামিতিক সমানতা দেখাবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম যে এটার জ্যামিতিক সমানতা দেখালে সিস এবং ট্রান্স কাঠামোটা কেমন হতে পারে এরপর আর একটা উদাহরণ আমরা দেখে নিই এবারে খেয়াল করে দেখো আমরা এটা খুবই পরিচিত যৌগ আমাদের কার্বন ডাবল পয়েন্ট সি ডবল ও এইচ সি ডবল ও এইচ এইচ অ্যান্ড এইচ এইটাকে ফ্ল্যাট আকারে লেখা থাকলে অনেকে বুঝতে পারি না আমরা সি এইচ ডবল পয়েন্ট সি এইচ সি ডবল ও এইচ সি ডবল ও এইচ ওকে ইউপ্যাক নাম কিন্তু আমরা এটা করতেই পারি এরকম কিন্তু আমি দেখিয়েছি ইউপ্যাক নামকরণের সময় খেয়াল করো দিস ইজ এটাকে যদি বলি এক এটা দুই এটা তিন এটা চার এটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে বলতেই পারি কি বলতে পারি দেখো তো যে আমাদের এখানে যেহেতু দুইটা কার্বক্সিলিক মূলক আছে তাহলে ডাই ওইক অ্যাসিড হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি চারটা কার্বন যেহেতু আছে আমরা বলতে পারি দেখো যে বিউট বা বিউটান টু ইন ওয়ান ফোর ডাই ওইক অ্যাসিড বিউটান টু ইন ওয়ান ফোর ডাই ওইক অ্যাসিড এখন এত বড় নাম না লিখে এইটাকে ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারি এটার নাম হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড কি অ্যাসিড বলো তো ম্যালিক অ্যাসিড লিখো ম্যালিক অ্যাসিড ওকে আণবিক সংকেত কিন্তু একই এর আরেকটা কনফার্মেশান যদি আমি লিখি কাঠামো যদি লিখি দিস ইজ সি ডবল এইচ ঠিক থাকলো এইচ জাস্ট হাইড্রোজেন ওপরে সি ডবল এইচ এখানে এটার নামই তখন হয়ে যায় কি আমরা কি করব তখন এটার নাম দিয়ে দিই হচ্ছে দিস ইজ ফিউমারিক অ্যাসিড ফিউমারিক অ্যাসিড ওকে তাহলে এবার একটু ব্যাপারটা বোঝো এটা সিস সমানো আর এটার নাম কি ট্রান্স সমানো এবং একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে ডেফিনেটলি এই দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য আসবে ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্যের যে মূল বিষয়টা সেটা একটু এক পলক দেখে নেওয়া দরকার আমাদের তাহলে আমরা এইটাকে যদি এইভাবে লিখি দেখো তো সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এইচ আপত্তি হ্যাঁ সেই যে সি এইচ সি এইচ এবার এখানে সি ও ও এইচ সি ও ও এইচ এরা সক্রিয় বেশি কারণ একই রকম মূলক দেখো একই দিকে থাকার কারণে এদের মধ্যে কি হয় দুটি কারক বক্সিলিক মূলক থেকে এখনও পানি অপসারিত হয় ডেফিনেটলি এখান থেকে যেটা হয় একশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এখান থেকে যেটা গঠন হয় সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ 
C O C O and this is another O. Eta nishche tamra jano K O K anhydride molo. Shakatra amra eta ke bolte pari malic acid theke hoye the. Ta eta na malic anhydride. Malic anhydride. Malic anhydride. Kintu to khyal kore dakhon to jokoni amra a trans shaman unichi. ट्रांसशामनों ते ए ही दुजन शंपु नो रूपे विपरीत दिखे, विपरीत आखे। फले इधर मुद्दे कोनो धरने इंटरेक्शन है ना? अर्थात कि एकांत के कोनो धरने पानी आपूषण है ना? तमरे एकांत के नो वाटर, नो एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट गठन करे ना? एनहाइड्रेट गठन करे ना? तब मैं अमराय कथा ही बोलते वाली देखो तब मैं कि इसी से वंग ट्रांस दुजनर मध्य अमराय एक तो भिन्न तब ऐसे ही जब वन कि एक हत्रे एक ही दिक्कत है अगर शक्ति तब ऐसी फले एकांत के एनहाइड्रेट गठन संभव होलो किंतु फिर मारी कैसे डर कोन एनहाइड्रेट गठन होई नहीं ऐसा राज्य दिख गलोनंकर बास पुरोनंकर कथा बोली अमरा इटर देखो दिस इज इटर होते हैं गलोनंकर कथा जो दिबोली गलोनंको तो मरा बोलो तो गलोनंको सीसर बेशी होए ना ट्रांसर बेशी होए गलोनंको सीसर कम होए फले इटा तेल एकांत हम रब उस्तव अच्छी जे आनोबिक शंकेत गाठनिक शंकेत ए इधर जो नया की थाक बे शुद्ध मात्रों की त्रिमात्रिक बिन्ना शामादर की हबे आला दा हबे तेरे प्रयोगशील करते एक टो ख्याल करे देखो तेरे हम रब टोटली जैमेटिक शामानुतार जा उदाहरण चिलो शेगुल आमितो मादर के आरेख बार एक टो अर्थात कि आमादेर प्रथम है चला शिष्ट स्टेरियो शामनुता स्टेरियो शामनुता देखी थक बे आनोविशांक के देख थक बे गठनिक शांक के देखी थक बे शुद्ध मात्र किया बे त्रिमात्रिक बिन्नाश मुलों केर स्थानिक बिन्नाश टा आलादा होर कारण है जे शामनु गुलो हो बे तादर के बोलो स्टेरियो शामनुता जैमेटिक शामनुता कार्बन कार्बन दी बंधों ने घूरनों प्रतिबंध का तथा थक बे अतः बाधा थक ले ही जब भिन्नों का ठहर मोहबे तारा ही परस्पर के जैमितिक शामनों शेखत्र हम रखी की पेची सिस पेची ट्रांस पेची एक ही दिक्कत जो भी मुल्क गुलो थके बापूर मने गुलो थके ताले सिस है आर की भिन्नों दिक्कत थकले ट्रांस है आप अब जखोन मुलुक गुलो शब गुलो चाट्टा ही जखोन आलादा पहला हम तारों ने एक ही रकम मुलुक एक ही दिके पावा गया लो ना तो खोन हम रा देखलाम है भर देखलाम ना तो शक्रियता देखलाम तर शेखत्रे जो दी देखी उच्च भर एर मुलुक गुलो एक ही दिके तो खोन बोल बो ऐटा के की बोल बो एक ही दिके होले जुसा मेन टाइप तमने सिस टाइप एर आर जो दी भिन्न है भर जो दी विपर उच्च भार निम्न भार की जो भी भिन्न दिखे थके तलशे के तरह हम रखी बोल बो दिस इस अच्छी की अर्थात जे उच्च भार गुलोर साथ की उच्च भार पासे टच की निम्न भार नीचे की निम्न भार तार पासे टच उच्च भार ऐ रकम जो भी है तो अखन हम रख बोल बो दिस इस एंटेंजेंट तार माने की हम ई टाइप बोलते वाली सो ए भावे � तले जैमितिक शामनुता नहीं है एवं कि आमदे स्टेरियो शामनुता रारेक टा पार्ट आलोक शक्रिय शामनुता ये टा बाकी थकलो आज के रजे जैमितिक शामनुता हलो ये टा डेफिनेटली तो आमदेर का चे खूबी प्राणो बंद तो हबे इन्शाल्ला शबाई भालो करे पारा लिखा करो भालो थे को आज के ए पोर्ट जोन तोई अल्लाह हाफ़ेस